，我很高兴回来，都很想念你们，也很很高兴我们再一次可以继续，我们要继续学我们彼得前书，啊、呃，所以请你跟我翻到彼得前书第三章。彼得前书的主题就是基督徒在受苦中有得荣耀的盼望，啊，所以我们就是今天要继续这个学业，呃，这个题目。所以我们今天从第三章，我们就继续。所以我们今天看的第三章一到六节。所以，听你们，呃，请你们听我来念这个经文。你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听到，也可以因妻子的品行被感化过来。这正是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。你们不要以外面的变头发、戴金石、穿眉衣为装饰，只要以里面存着长久温柔、安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。因为古时仰赖神的圣洁妇人，正是以此为装饰，顺服自己的丈夫，就如撒拉听从亚伯拉罕，称他为主。你们若行义，不因恐吓而害怕，便是撒拉的女儿了。好，我们就求神带领祝福这个时间。<咳>我们亲爱的天父，我们感谢你。我们呃一段时间呃。呃，休息没有看到这个彼得前书的经文，我们今天要重新开始，所以我们求你接着圣灵提醒我们已经有学过的，帮助我们在今天的这个经节里面也可以明白，呃，你要我们领受的真意，你的真理，也可以应用在我们每天的生活。我们也看到这个经文的呃题目很实际，很实用。我们也求你帮我们能够呃活出来呃荣耀神的生活，而接着呃我们的生活行为也在我们的婚姻里面呃归荣耀给神啊、呃。我们这样求你是奉靠主耶稣的名求，阿门。啊，就是我们呃简单来复习一下，因为我们很久没有看这个彼得前书的经文啊，就是基督徒在受苦中。有得荣耀的盼望，这个是全书的主题。我们也看到它有三个主要的部分。啊，在一章三节到二章十节，我们看到就是活泼的盼望。呃，活泼的盼望就是我们基督徒是因重生得救，就得着一个活泼的盼望，而应该影响到我们生活在这个世上。那第二个部分，二章十一节到四章十一节，啊，这是客旅的生活。啊，我们就是在世上做神国的公民。我们在这个世上是客旅，是寄居的人。结果我们要过一个客旅的生活。那第四呃第三个部分就是四章十二节到五章十一节，就是活炼的试验，就是提到基督徒受的苦。啊，就是我们在这个世上过可以这个客旅的生活，等到将来荣耀的呃这个福分，我们还是在世上要受苦难。所以呃，就是我们今天所在的地方是这个呃这个第二个部分，就是客旅的生活。而且我们要记得，我们这个客旅生活的一个主要的部分是我们要顺服呃世上神所立的一些权柄。啊，例如在十三章、二章十三节到呃十七节，二章十三节呃到十七节，我们看我们要顺服我们的政府。我们看到这个顺服当做这个主题，在这个部分，呃，在呃十八节到二十节，我们看到
我们在今天来应用这个教导是我们工人他们当然我们就继续这个题目看到可能我们没有想过的一个部分基督徒我们也是罪人连一个基督化的婚姻也不会完美因为我们也是罪人有时候我做错我妻子受苦有时候我妻子做错我受苦但是只有在基督化的婚姻里面我们才可以开始挨近一个神为婚姻的目标我自己也可以做见证满有福分就有一个主要的诫命会带有一个反应可是我们若是考虑到我们可以说传统的一个婚姻圣经所给予在婚姻中男女各个都有他自己的一个功能他自己的一个地位所以我们就是要从圣经的观点来考虑到这个事情圣经不只是在这个经文我们看有其他的一些经文也会提到妻子要顺服自己的丈夫那我们必须承认我们今天看到这个事情我们是从一方面而看这个就是从妻子的方面而看
。这个都没有提到丈夫，丈夫有没有责任？丈夫有没有圣经的教导？当然有。可是我们今天看的是从这个妻子的方面，而我们也需要接受圣经自己所给予为婚姻的这个规范。现代的文化拒绝圣经所定义婚姻中男女的各个他的功能，可是圣经会清楚的提到，就是妻子要顺服自己的丈的丈夫。那我们看到这个周围，我们这个世界文化社会的一些被圣经性的意见，有时候他们也会燃到。我们教会里面的人的一些想法，所以这是我们为什么需要让神的话来改变我们的想法。啊，以弗所书也提到，我们要心意更新而变化，这是让神的真理来进入我们的生命中，就可以改变我们对于一些事情的一些想法。要顺着神的想法，就可以顺服神的旨意。我们就是在这个向下文就很清楚的看到这个客旅的生活的一个部分，对姐妹来说，就是包括妻子要顺服自己的丈夫。我们在这个经文里面，我们要注意到有三个必要。你若是要按着圣经所说来顺服你的丈夫，有这三个必要。我们就是要看到在呃一到六节，我们看第一个必要在一到二节，第二个必要呃在三到四节，而第三个必要在五到六节。所以我们就看到呃有什么必要。有什么需要，你才能够来顺服你的丈夫呢？啊，第一个就是要保持正确的动机，要保持一个正确的动机。我们看那个第一节所说，你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样若有不信从道理的丈夫。他们虽然不听到，也可以因妻子的品行被感化过来。这正是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。那什么是我们要顺服的动机呢？在这里，这个提到有两个大的动机，我们可以看出来。第一个就是在这个诫命里面，哈。做妻子的要顺服，在这里，这个是神自己所说的一些话。结果我们看到，就是要呃瞄准得神的喜悦，就是你自己一个动机，是因为你要顺服神，而要得梦神的喜欢喜悦，就是给我们一个动机。为什么要顺服我们世上的丈夫？在这里所说的，呃，就是，呃，呃，在一步来带领我们考虑先前所说的这些教导，就是公民要顺服他们的政府，那个仆人要顺服他们的主人，而在这两个事情之上，我们可以包括这个第三个，就是婚姻里面都。有时候会包括有一些受苦，我们在顺服神的时候，这个就是彼得前书的一个主题，就是要我们明白，有时候我们跟随主的脚踪，我们顺服神的诫命，这个不一定我们什么苦难都可以脱离，有时候我们而在顺服神，而因而顺服就受一些苦难。我们上次，这个已经一个月以前，可是提醒大家，在二章二十一到二十五节，就给我们耶稣基督自己的一个榜样。耶稣基督自己也是受苦，结果我们也应该
必须为主的缘故而受而受苦。那我们可以从这个诫命而考虑到两个事情。这个你注意到这个说法，说就是要顺服自己的丈夫。那这个不是说女生都要顺服任何什么男生，这个不是我。呃，我有妻子，我不是可以来到你一个姐妹而吩咐你，啊，这个不是我的身份，这个这个呃呃，诫命特别是限制到婚姻之内，这个男女妻子跟丈夫中间的一个关系，就是提到在婚姻之内，这个婚姻就是神自己所定义，在神创造人类的时候，啊，这个就记载。呃，在创世纪一章跟二章里面就提到神如何创造人，而且他创造他们男女，他就是带他们来到面前而结婚，二人称为一体。在这个神所定义的关系之中，我们看到这个男女各个都有他们的的身份，他们都有自己的一个功能。所以这个顺服是限制到在婚姻里面。妻子要顺服她自己的丈夫的一个诫命，呃，所以这个也第二个可以考虑到这个这个诫命也是呃建立在神为婚姻的规律之上所发的一个规矩啊。神先创造亚当，建立他当做家长，哈，就是男女在神面前都是同等的。我们就是看一些经文证明这个事实。啊，就是看那个加拉太书第三章第二十八节，加拉太书第三章第二十八节。啊，我们从第二十六节开始。所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子，你们。受尽归入基督的，都是被呃披在呃基督了，并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都是都成为一了。在这里，我们看到男女在神面前都是平等，都是同等，而就是在他们的尊贵，在他们的价值，他们都是同等的一个地位。我们就是要明白，这个妻子要顺服自己的丈夫，不是因为他是什么第二等的一个人物，是因为在婚姻里面神所立的这个顺序的原因。所以，我们就是看到这个呃，这个同等的一个地的一个地位。可是，我们也要注意到，这个顺序是神为婚姻所立的一个顺序。我们看《格林多前书》。第十一章，《哥林多前书》第十一章，我们从第二节，呃，我们从第一节，我们从第一节开始。你们该效法我，像我效法基督一样。我称赞你们，因你们凡事纪念我，又谨守我所传给你们的。我愿意你们知道，基督是个人的头，男人是女人的头，神是基督的头。那你注意到，这个也是提到家庭中神所立的这个顺序。他在这里提到，就是女人的头是男生，这是提到他的丈夫。可是，在婚姻里面，我们也看到丈夫也有他的头。男生的头是基督，直接他要带领他的家庭在基督的圈下。可是我们要注意到，耶稣基督也有他的收集，就是他的收位，就是父神自己。我们就是要明白，这个顺服不是提到他什么呃那个顺服的人的什么不尊敬或者他的什么卑贱的的地位。那耶稣若是顺服在父神的权下，我们看到耶稣基督跟父神都是神，都是同等尊贵的三位一体中的呃这个身位。
而在这个婚姻的顺序里面，妻子要顺服于她的丈夫的带领之下。所以我们看到第一个动机，为什么妻子要顺服她的丈夫？是因为她要顺服神自己，就是神自己所给予为婚姻的这个规律，神为婚姻所给予的这个规矩，她是因为要得蒙的喜悦，要顺服神，就要
有一次我看到一个牛姐妹有不信主的丈夫这个是凭着神建立婚姻的一个顺序他们虽然不听到基督信耶稣基督的一个姐妹能够清楚地看到这个真实的一个见证神改变我的生命这个也很有趣就可以使他感化过来基督化的妻子
你要跟我读经这是圣经自己也说这是圣经自己也说到一个生命所以他就继续也提到这个不是怕你的丈夫就是他能够把人丢在地狱里面神也会用这个见证来感动你丈夫就是第一个我们已经有说到这在神面前是极宝贵的
呃，怎么讲？呃，安置的一个系统，这、就是一个系统化的一个呃的一个呃事情。那就是在这里是代表，就是呃呃提提到这个女生的外表是怎么样，就是我们常常会看到女生很喜欢去哪里，就是呃那个美容美容店啊、哦，就是希望可以呃使他们的头发很好看。呃，他们会买很多的化妆品啊，他们会去卖场买漂亮的衣服，穿戴一些呃宝贵的一些装饰品啊，呃，宝物啊，金银宝石等等的一些事。有时候有姐妹，他们错过用错用错过的方法，要得梦他们丈夫的注意力，他们的爱心。他们就试试把他们的外表让很很好看，吸引他们来喜欢。他提到三个事情，第一个就是变头发，就是任何什么呃呃头发的这个设计的方式，或者是剪发、烫发、卷发、呃染发、呃呃。呃就是有很多很多的方法，这个也提到第二个就是专呃呃怎么讲呃呃戴金石，呃这个金石是任何什么装饰品啊啊像耳环呃呃帘子呃桌子呃一些呃戒指或者任何什么。呃，任何什么这个装饰品啊，啊，第三个也提到就是穿衣服，呃，就是代表有宝贵或者流行的衣服，要使自己变成有吸引力或者很美好看。我们也可以考虑到，就是现代的习惯，就是穿很多的装饰品，呃，使你的皮肤更好看。呃，我们也可以考虑到，现代也有很多人也是很看重，呃，就是减肥，呃，就是运动，就是要使他们的身体很吸引人来看哈、哦。那我们要明白，这个经节不是一个禁止，说你不可编头发，不是一个禁止，说你不可保护你的身体。不是说你不可穿戴任何什么装饰品或衣服，宝贵的衣服啊。可是我可以跟你们说，你知道有一些呃东欧的国家，基督徒在那边，他们都感觉到穿戴化妆品这是世俗的一个表现，所以就是那个呃呃那个怎么讲那个 Iron Curtain。怎么讲？他到他的时候，呃，就是很多美国的传教士到那个东欧，呃，他们是那个当地的基督徒，看为很世俗的基督徒啊、呃，就是因为那个小姐他们是穿戴一些化妆品。那我我们就是需要考虑一下，这个是禁戒，这些是都不可不行的吗？你考虑。圣经里面的一些姐妹，她们会不会穿戴一些装饰品？考虑到亚伯拉罕的仆人到利百家那里，就是你记得吗？到拉班利百家的家，他就是在那个井旁碰到利百家，他就拿出来一些手镯、一些耳环，就是穿在他的身上。或者考虑到以色列人出埃及的时候，神自己就吩咐他们：你们出去的时候，你要跟埃及人借过来他们的一些耳环、他们的装饰品、一些衣服。那明显我们可以看得出来，呃，圣经自己也看到，也说到，这个不是说你不可以啊，这个也不是说不可以穿衣服啊，哈，嘿。当然，这个是提到我们的焦点应该在哪里？姐妹要在哪一方面看重美容？那那个经文，这个经文很清清楚楚的说到
这是我们要注重的一个部分，而不是完全禁止不可以穿戴任何什么装饰品。嗯，我们就考虑一下，什么时候是可以，什么时候是不可以。呃，我们用什么标准来算什么是世俗的，什么是应该的。我们看一个经文来考虑一下约翰一书约翰一书二章十五节爱父的心就不在它里面了我们就是看到明显这个定义出来什么是世俗世俗是效法这个世界世俗是爱这个世界我们可以考虑一下就是很清楚的若是姐妹穿戴的就是那个衬衫很低或者那个裙子很高这个当然是效法这个世界的一些流行那我们要明白他们会吸引人注意到你的身体部分是什么样的该起来要你躲避所以这
这是神给我们看到我们的真样而结果圣灵也会改变我们改到耶稣基督的模样那姐妹们你要你的丈夫被感化过来吗你要美容你的心灵而这个美容你的心灵特别是看到有一些益处他第一个也是提到这个说是长久在原文里面这个是一个字句强调这种的一个美容这种的一个心灵的改变它是一个没有败坏的一个美丽那你考虑到一些哈利沃的一些女生他们会花很多很多时间很多很多钱要美容他们的外貌可是你看
这些人包括旧约历史里面的一些金钱的妇女他们是被神的灵改变了那在这里提到他们是阳赖神的盼望跟信心就是这些古代的妇女像撒拉等的一些妇女他们是因为自己向神有盼望我的妹子称他为主可是莎拉心里说你们你们好妇女的模样你好妇女的一个帮样是谁你从哪里学到什么是做一个好妇女可是我们应该从哪里得到一个金钱
偶像哈。我可以跟你说，你若是效法这些偶像，会败坏你的婚姻，会败坏你的家庭，也会败坏你的生命。你需要金钱的榜样，圣经自己给我们这个榜样。请你跟我翻到提多书，希伯来书之前，提多书第二章三到五节，又劝老年妇人。举止行动要恭敬，不说谗言，不给呃久坐奴仆，用善道教训人，好执照少年妇人，爱丈夫，爱儿女，谨守贞洁，料理家务，待人有恩，顺服自己的丈夫，免得神的道理被回谤。在我的经验，很多不信主的丈夫不愿意来到神信主的原因，因为在他们所看妻子的行为之中，他们看福音未被帮读了。在这里，我们看教会里面也给我们一个教导：老年的妇人要教导那些少年的妇人。就是这个信主很久，就是熟呃成熟的一些基督徒的姐妹，她们应该能够做一个好榜样，给年轻的的这些姐妹明白什么是一个金钱的基督徒，就是要活出一个圣洁所给予的模式。你看那个第六节所说。你们若行善，不因恐吓而害怕，便是撒拉的女儿了。如同亚伯拉罕是信神之人的父，同时我们也可以看撒拉当作信神之妇女的母。撒拉所表出来的顺服态度，就是有两方面。第一个。就是行善，在彼得前书里面，我们会常常看到原文会提到人要在受苦之中继续来行善。我们若是受苦，我们若是被逼迫，都是要因为行义，而不是因为行恶。那在这里，我们看到一个。呃，一个爱主的姐妹要影响到她的丈夫，她要活出来一个善行的生活。而第二个，他也说，不因恐吓而害怕。基督徒的妻子不要有害怕的心，要相信。仰赖神，我可以跟你说，这个世界是很可恶的一个地方，是很可怕的一个环境，有很多很多可以对你所发生的坏事，你要到处随处都要有害怕的心吗？你就不能动。很多姐妹，她们为什么没有活出来这种的生活？是因为怕，他们怕，他们怕什么？怕他们的丈夫，怕呃呃呃人的藐视等等。可是在这里是提到，我们要怕谁？我们要怕神，而不要怕人。那一个仰赖神的一个妇女，她是因为相信神就能够。来顺服神的诫命，来顺服他的丈夫，而可以有影响力，在他的丈夫的生命里面。
我可以举一个例子，很久很久以前，二十多年前，我们在美国的教会，我们还没来台湾之前，教会有一个姐妹，英文的名字是 Debra， 她是年轻，刚结婚，先生不是信主的，他们还没有孩子，可是她的这个丈夫是很硬硬而大有要求的一个男生，他都对教会都没有兴趣。他对福音都没有任何什么感动。有时候，这个丈夫会要求这个姐妹不可上聚，不可上教会，就是要跟他在一起。可是他很温柔的顺服他丈夫的权柄，为他的救恩祷告。他这个安静的见证，慢慢渐渐。就完全改变她丈夫的态度，她就开始偶尔跟他聚会。就有一天，他也是来到主面前信主得救。那这个姐妹的经验也不是一个独特的一个经验。我在这二十多年的服侍，好多好多几次也看过其他的一些姐妹有同样的一个经验。就是接着他们来顺服他们的丈夫，有温柔、有谦卑、有安静的一个心态，也是带领他们的丈夫到神面前信主得救。你若觉知要自己顺服神而顺服你的丈夫，这个会在他的生命里面大有影响力。他一定会注意到你金钱安静的这个心灵的美丽。应用这个经文，我也可以提到另外一个状况。可能有一些姐妹，你说我先生他是信主的，可是他不是一个很属灵的一个基督徒，他不是一个很好的一个家庭的领导。呃，他是很软弱的一个人。那你要明白，这个原理都是一致的。就是你丈夫是怎么样的一个丈夫，你若是真的从心来顺服神而顺服他，你若是活出来一个荣耀神的生命。这个一定会在你丈夫的生命有影响力。我今天对一些姐妹，我知道我们教会有很多很多为信主的丈夫。我对一些姐妹已经绝望了，已经失望了，已经感觉没有办法，感觉到是很不可能的。我要鼓励你。我鼓励你，要顺服自己的丈夫，看看神接你无言语的一个见证，能够做什么？当然，这个不是一个保障，不是一个呃呃保障，每一个不信主的丈夫，通通全部都会来信主。可是，这是提到，这是神自己所给予的一个应许，也是神自己所给予的一个方法。我要给你五个推荐，你们这些姐妹，我要给你五个推荐。第一个，像撒拉，你要相信神，而仰赖神，这是第一个。你要相信神的话。你要真的以神所说的为真，而活出来一个效法顺服神话语的一个生活，因为你仰赖神。所以，第一个你要相信仰赖神。第二个，你必须觉知，愿意与耶稣基督同受苦。我不是跟你说，你走的这条路都会很顺利，都会很安静，都会无事。的一个道路，我可以跟你说，是可能是相反的
可能你必须经过深水，可能是经过热火，可能是经过大的失恋，可能是受过大的一些苦处。可是神一定有他的方法，用你的见证来拯救你的丈夫。第二，你必须愿意跟基督受苦。第三。为你丈夫的救赎祷告，这个是很容易说，不是很容易做。你就是要固定、故意为他的救恩祷告。第四，求神，而容许容许神能够改变。你的人品，而活出来一个被改变的生命，在你丈夫面前啊！你应该知道，这不，你不能表演。丈夫已经看到你的表演，也知道了。这个是真实从心而表出来的真样子。所以我是说，要求神，而让神能够改变。你的生命就可以了。第五，按着神所给予婚姻的模范，你要顺服你的丈夫。我真的同情，我真的了解，这是你们几个姐妹的一个重担。我也希望我们教会也可以跟你们一起为你的丈夫祷告。我也可以跟你说，你若是要我们特别为你丈夫的救恩祷告，你跟严姐妹联络，我们每个礼拜三祷告会，我们也会提到一些为信主的丈夫，我们也愿意为他祷告。我就是结束要这样也讨论。我们今天讲的是姐妹，那有不信主的一个妻子呢？若是有丈夫有未信主的妻子怎么办？那下礼拜我们看那个第七节，我们开始一点讨论这个。啊，我就是鼓励大家，我们不要效法这个世界。我们要被神的灵改变，我们要被神的真理改化过来了，而活出来一个被福音所改变的一个生命。我们就一起低头祷告。我们亲爱的天父，我们。看到我们教会很多为信主的丈夫，我们心里也是负重担，被感动。看到这些姐妹们的一些苦处，我们也是要支持他们而鼓励他们。我求你帮我们能够效法你真理的模样，活出来。你给我们为婚姻。的一个模范，我们求你是奉靠主耶稣的名求，阿门。